大家好，我是小颖。很多人上班没有时间去买菜，都会买多点肉回来冷冻慢慢吃。相信很多朋友都会这样处理肉，直接放入一个保鲜袋里，然后就放进冰箱保存。然而，像这样放入冰箱后，等到要吃的时候，往往会发现表面结上一层厚厚的冰霜，要好长时间才能解冻，并且无论是肥肉还是瘦肉部分。水分流失较多，导致烹饪时吃起来又干又柴，口感远不如新鲜的好。其实这个做法是不对的，要多加这一步，让我们保存的猪肉放到下次吃，依然新鲜，和刚买回来的时候一样，口感依然不变。接下来跟着我的视频，一起来看一看正确的做法吧。我们先把肉切成小块，大小根据家里的人数来定。切一顿或者是一天的量都可以，像这样切开来储存。如果我们将一大块肉放入冰箱里冻，解冻后又吃不完，那就只能再放回冰箱。这种解冻在冷冻的过程会大大影响肉的口感，因此无论是什么肉，在放进冰箱之前都应该先分成小份。接着。我们准备一些食用油，用刷子均匀的涂抹在即将保存的肉表面，不论是瘦肉、肥肉还是猪皮部分，都要刷到。这层油膜可以在猪肉表面形成保护，确保在低温冷冻的情况下，猪肉的水分不会流失，从而避免发干发硬的情况。我家每次冷冻前都会这样处理，先分成小块，每次取出来时刚好是适量。做菜时需要多少就取多少，人多的时候可以多取一点，十分方便。接下来，我们准备一张保鲜膜，将其平整铺在桌面上，再把肉放在上面，然后将肉完整包裹起来，边包边挤出空气，使猪肉处于完全真空的状态。这样一来。没有空气就不会滋生细菌，也不会产生水汽。当我们将其放入冰箱时，就不会结厚厚的冰霜，这样就能保持猪肉的鲜味。我们将所有需要保存的肉都以同样的方法包裹起来。记得每次包的时候一定要把空气赶走，放入冰箱前务必这样处理，以最大程度的保留猪肉的鲜味和香味。这样，当我们再拿出肉时，口感就与新鲜的一样，而且整理后也不占地方，看起来非常干净简洁。大家都学会这个方法了吗？接下来，我们将用五花肉和大家分享一道非常美味的家常菜。我们先把五花肉切成小块，大小可以根据自己喜欢的来切。五花肉的脂肪和瘦肉相间，烹饪后口感非常嫩滑，肉味浓郁。切好后，把它放入盘中备用。准备一把大蒜、一块生姜，把大蒜切成小块，生姜也切成小块。切好后，把它放入盘中，再准备一个马铃薯，先把它对半切开，然后切成小块。马铃薯能很好的吸收五花肉的肉汁和调味料，使每一口都充满了肉香和浓郁的味道，吃起来既香浓又顺滑。切好后，把它放入盘中，再准备两根蒜苗，把它切成小段。蒜苗的清香。能够很好的中和五花肉的油腻，使整道菜更加开胃。切好后，把蒜白和蒜叶分开放。接下来起锅，倒入食用油，油热之后，把五花肉倒入锅中，开中小火煸炒，直到油脂煸炒出来。在这个过程中，如果你喜欢味道更香一些，可以延长煸炒的时间。让肉炒得稍微干一些
。现在五花肉的油脂已经炒出来了，颜色变得金黄。把姜、蒜、蒜白放进来，炒出蒜香味。然后加入一勺食用盐、一勺的生抽、一勺黄酒、一勺老抽、一勺蚝油，继续把它翻炒均匀，把酱香味炒出来。然后再把五花肉放入砂锅里。然后倒入开水，水要没过食材就可以了。盖上盖子，中火把它先焖十五分钟。十五分钟后，马铃薯也加入来。继续焖十五分钟，时间到，打开盖子哇，哇，好香啊！然后再撒上蒜苗，把蒜苗煮至断生。香喷喷的红烧肉焖马铃薯就做好了。用这种方法制作的五花肉，口感 Q 弹软糯，吃起来一点也不腻。马铃薯焖得特别软烂，浸泡在浓郁的汤汁中，搭配米饭真的非常美味。这道红烧肉焖马铃薯色泽诱人，香气扑鼻，绝对是家庭餐桌上的美味之选。轻柔的肉质与软烂的马铃薯相结合，让人一口接一口，根本停不下来。无论是和家人共享，还是招待朋友，这道菜都能轻松赢得大家的喜爱。如果你也想尝试这道简单又美味的家常菜，不妨动手做一做吧。挑选五花肉时，五花肉应呈鲜红色，表面有光泽，若肉色暗淡或发灰，可能已不新鲜。好的五花肉有明显的肥瘦相间，肥肉和瘦肉的比例均匀，脂肪应分布均匀，不能有大块的脂肪或过少的瘦肉。新鲜的五花肉。应没有腥味或刺鼻的异味，用手按压肉块。优质的五花肉应有弹性，按下后能够迅速恢复。喜欢的朋友记得点赞和收藏。如果想吃但不会做，随时都可以找到我。好了，今天的视频就分享到这里，我们下期视频再见。